欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：实话实说，王一博和夜莺的配合也很是默契，特别喜欢，太爱王一博这种状态了，自信且放松，希望这种状态能持续下去。这个作品还有一点很亮眼的，就是舞步和音乐的融合。音乐是老的音乐了，但是随着这个作品的出现，给人一种这才是原版的感觉。好的舞蹈就是有让音乐更好听，给音乐画面感的能力。有的舞就像是音乐或者歌词的名词解释和阅读理解，非常有意思。说不足的或 locking 比王一博稍孙一筹的，不代表张艺兴跳的不好。说张艺兴跳 locking 有模有样的，对于一个 popping urban 和 c r e w 出身。律动完全不一样的人，一十五分钟就能达到这种程度，可见基本功和肌肉控制能力之强。中西文化底层逻辑完全不同，一个奉行王道，一个信奉丛林。希望这次通过音乐和舞蹈达到文化碰撞、文化交流、相互理解的目的。只要抱着时尚的心态，中西文化也能很好的融合。本身西方文化倾向多元化，中国文化讲究包容。润物细无声，只要想做，都值得一试。这次步步用中国的金蛇狂舞卡点演绎，就是非常好的不同文化碰撞交融的尝试，挺精彩的。我看了那段表演，只能说用的音乐是中国的，舞蹈还是他原来的味。我不是太喜欢步步的风格，因为喜欢中国古典舞和现代舞，觉得他的肢体动作美感不够。不过他的身体开发卡点都是一流的。我对这季节舞有很高的期待，希望能通过这个节目达到文化推广的目的。因为艺兴这季将继续打造国风街舞，如果热度不够，相当影响推广效果。李钟克都是为了凸显自己是理智的、睿智的，但是自己的说辞不能让人信服，所以就通过拉踩来体现自己的理智睿智。好好睁大眼睛，竖起耳朵，听听专业街舞舞者的对这次 battle 的分析。且输赢无所谓，跳得爽、玩得开心才是王道。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。